আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব এমএস ওয়ার্ডের প্রথম ক্লাস সো আমরা প্রথমে এমএস ওয়ার্ডের ক্লাসে যাই আমরা এমএস ওয়ার্ডের ক্লাস করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি ক্লাস করব সো এম এস ওয়ার্ডের প্রথম ক্লাসে আমরা যা যা দেখব তা এক নজরে আগে দেখে নিই প্রথমে দেখব স্টার্টিং ওয়ার্ড দু আমরা দেখব এম এস ওয়ার্ড দু ওপেনিং এ ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট একটা ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট কিভাবে ওপেন করতে হয় তারপরে দেখব ইন্ট্রোডাকসিং উইথ ফাইল ট্যাপ রিবন ট্যাপ অ্যান্ড গ্রুপস ডায়ালগ বক্স লঞ্চার ইউজিং দ্য ডিফল্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তারপরে দেখব সেভিং মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট কিভাবে সেভ করতে হয় ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং ডকুমেন্টস তারপরে দেখব আমরা সেভ অ্যাস কীভাবে একটা ফাইলকে সেভ করবার পরে পরবর্তীতে অন্য কোনো নামে সেভ করা যায় যেটা আমরা বলে থাকি সেভ অ্যাস তারপরে দেখব ক্রিয়েটিং এ নিউ ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট আমরা কিভাবে একটা ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি এটা হচ্ছে কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে তারপরে দেখব ইউজিং হেল্প উইথ ইন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে কিভাবে আমরা হেল্প পেতে পারি সেটা দেখতে পারবো ইউজিং টেল মি উইথ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড টেল মি অপশনে আমরা কিছু আমরা যদি লিখে দিই তাহলে আমাদের কিছু একটা দেবে সেটা আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি টেলমিকে সেটা আমরা দেখব অল্টার কি হেল্প আমরা অল্টার কি প্রেস করে আমরা কিভাবে হেল্প পেতে পারি সেটা আমরা দেখব তারপরেই আছে আমাদের ক্লোজিং মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ক্লোজ করতে হয় ওকে তারপরে দেখব ক্রিয়েটিং নিউ ডকুমেন্টস একটা ডকুমেন্টস কিভাবে ক্রিয়েট করা হয় ইউজিং ডিফারেন্ট ট্যাম্পলেট আমরা বিভিন্ন ট্যাম্পলেটের মাধ্যমে কিভাবে একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নিতে পারি এটা দেখব ইউজিং অনলাইন ট্যাম্পলেট আমরা একই সঙ্গে দেখব একটা অনলাইন ট্যাম্পলেট কিভাবে আমরা নিতে পারি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে এতটুকু তাহলে চলুন আমরা এক এক করে আমরা দেখে আসি আমাদের পড়াশোনার বিষয়টি তাহলে প্রথমে আসে স্টার্টিং ওয়ার্ড দু আমরা কিভাবে একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারি একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করার জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে আমরা ওয়ার্ড ডুপে ডকুমেন্ট ওপেন করতে গেলে প্রথমে আমরা স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে এখানে স্ক্রোল ডাউন করলে আমরা দেখতে পাব অনেকগুলো অ্যাপস আছে আমাদের সো ওয়ার্ড ডকুমেন্টে যেহেতু ডাব্লিউ দিয়ে শুরু এই জন্য শেষের দিকে আমরা ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি পাবো এখানে আমরা ক্লিক করলেই আমরা ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি পেয়ে যাব তারপরে আমরা যদি ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট নিতে চাই ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করলে আমাদের একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট দিয়ে দেবে এভাবে আমরা কি করতে পারি ওয়ার্ড ডকুমেন্টটিকে সেভ করতে পারি কন্ট্রোল এস দিয়ে দিলাম তারপরে সেভ এসে ব্রাউজ করে আমরা হচ্ছে ডেস্কটপে এটা সেভ করে রাখলাম ডকুমেন্ট ওয়ান ওকে আমরা এভাবে একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারি তাছাড়া দ্বিতীয় আর একটা ওয়ে আছে টাইপ হেয়ার টু সার্চ এখানে ওয়ার্ড লিখলেই আমাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি চলে আসবে তখন এখানে ক্লিক করলেই আমার ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি ওপেন হয়ে যাবে একইভাবে ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করলাম আমাদের ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট দিয়ে দিছে এখন আমরা এটিকে সেভ করতে পারি কন্ট্রোল এস দিয়ে একইভাবে আমরা সেভ করে নেব আমাদের ডেস্কটপে কিংবা কোনো ডকুমেন্টে আমরা যদি ডেস্কটপে সেভ করতে চাই ডেস্কটপে গিয়ে ক্লিক করে ডকুমেন্ট ওয়ানটের জায়গায় ডকুমেন্ট আমরা টু দিয়ে দিই এখন সেভে ক্লিক করলেই আমার ডকুমেন্ট টু নামে সেভ হয়ে গেছে তৃতীয় একটা ওয়ে হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি ক্লিক করলে আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টটা সেভ করার একটি অপশান দিচ্ছে প্রথমেই আমাদের সেভ করে নিতে হবে ওকে সেভ করলাম ডাবল ইন্টার প্রেস করলাম আমাকে ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি ওপেন করে দিল এটা হচ্ছে তৃতীয় নাম্বার ওয়ে 
আচ্ছা আমরা উইন্ডোজ কি প্লাস আর প্রেস করে উইন ওয়ার্ড লিখলেই আমরা হচ্ছে ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি ওপেন করতে পারব উইন ওয়ার্ড দেন ওকে এই যে আমাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি ওপেন হয়ে গেছে আমরা চতুর্থ নাম্বার ওয়ে দেখলাম একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে কিভাবে ওপেন করতে হয় ওকে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ জানা হয়ে গেছে কিভাবে আমরা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারি তাছাড়া আমরা আরও কয়েকভাবে ওপেন করতে পারি আজকে এই চারটাই জানলাম পরবর্তীতে সময় সুযোগ করে অন্যান্যভাবে কিভাবে ওপেন করা যায় সেগুলো আমরা দেখব সো আমরা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করে ফেললাম তারপরে কি আছে ওপেনিং এ ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট কিভাবে ওপেন করতে হয় এরই মধ্যে আমরা দেখে নিয়েছি ওকে তারপরে আছে ইন্ট্রোডাকসিং উইথ ফাইল ট্যাপ আমরা ফাইল ট্যাপ সম্পর্কে একটু পরিচিতি পরিচিত হয়ে নেই রিবন ট্যাপস অ্যান্ড গ্রুপ ডায়লগ বক্স লাঞ্চার এই বিষয়গুলো আমরা পরিচয় হয়ে নিই ইন্ট্রোডাকসিং উইথ ফাইল ট্যাপ ফাইল ট্যাপটি কি ফাইল ট্যাপটি হচ্ছে এই যে আমাদের ফাইলে ক্লিক করার পরে এই যে মেনুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু অপশান আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের ফাইল ট্যাপ আমরা যদি তার পাশে দেখি এটি হচ্ছে হোম ট্যাপ ইনসার্ট ট্যাপ ডিজাইন ট্যাপ তার মানে হচ্ছে এখানে আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি এখানে এগুলো হচ্ছে আমাদের ট্যাপ সো আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে ফাইল ট্যাপ তারপরে পরবর্তীতে হচ্ছে হোম ট্যাপ ইনসার্ট ট্যাপ ডিজাইন ট্যাপ লেআউট ট্যাপ রেফারেন্স ট্যাপ মেলিং ট্যাপ রিভিউ ট্যাপ ভিউ ট্যাপ হেল্প ট্যাপ ইত্যাদি আপনি যদি চান আপনার নামে একটি নতুন করে ট্যাব ওপেন করতে পারেন সো আমরা ফাইল ট্যাবটা একটু দেখে নিই ফাইল ট্যাবে আমাদের কি আছে নিউ নিউ মানে কি নতুন একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারি যেটা আমাদের প্রথমে ছিল ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট কিভাবে নিব নিউ এ ক্লিক করে ব্লাঙ্কে ক্লিক করলে আমাদের একটা ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট ওপেন হয়ে গেছে তারপরে কি অপশানগুলো আছে তারপরে আছে ওপেন আমরা ওপেন করতে যদি চাই আমাদের আগের ফাইলগুলোকে তাহলে ওপেনে ক্লিক করলে আমার এখানে যে ডকুমেন্টগুলো আগে কাজ করছি সেই কাজ করার ডকুমেন্টগুলো এখানে আছে আমি চাইলে সেই ডকুমেন্টটি ওপেন করতে পারি ওকে তারপরে ইনফো ইনফো ট্যাবে আমাদের যে কাজটা আছে আমরা কোনো ফাইলে যদি কোনো পাসওয়ার্ড দিয়ে রেখে দিতে চাই তাহলে আমরা সেখানে পাসওয়ার্ড দিয়ে রেখে দিতে পারি এখানে সেই অপশানগুলো আছে এবং পাসওয়ার্ড চাইলে আমরা রিমুভ করতে পারি একইভাবে আমরা যখন সেভ করতে চাই তখন আমাদের সেভ অপশানটার প্রয়োজন হয় এবং একটি সেভ করবার পরে একটি ফাইল সেভ করবার পরে অন্য নামে যদি আমরা সেই ফাইলটিকে সেভ করতে চাই তখন আমরা সেভ অ্যাসে ক্লিক করি এবং পরবর্তীতে সেভ অ্যাস করি যাতে করে আমার নতুন আর একটা ডকুমেন্ট থেকে চায় একইভাবে আমাদের প্রিন্ট অপশন যখন আমরা কোনো কিছু লিখি লিখবার পরে আমরা প্রিন্ট করতে পারি যেমন আমি হচ্ছে এখানে কিছু একটা লিখছি এখানে আমার কিছু একটা লেখা আছে আমি যদি এখানে প্রিন্ট অপশনে ক্লিক করি তাহলে আমার প্রিন্ট করার জন্য এটা দেখাবে যে হ্যাঁ এটা প্রিন্ট করার জন্য আমার পেজটা কীরকম পর্যায়ে আছে আমরা সহজে এটা দেখতে পাব ওকে তারপরে শেয়ার আমরা এই ফাইলটিকে আমরা শেয়ার করতে পারি ইমাইলের মাধ্যমে অন্য কারোর সাথে এবং শেয়ার করতে পারি অন্য কোনো পিপলের সাথে অন্য কোনো মানুষের সাথে এবং অনলাইনেও আমরা এটা শেয়ার করতে পারি অ্যাজ অ্যাজ লাইক অ্যাজ আমরা ব্লকে এটা শেয়ার করতে পারি এটা যদি আমরা এক্সপোর্ট করতে চাই আমরা একটা এক্সপোর্ট করতে পারি বিভিন্নভাবে ওকে এখানে পিডিএফ টু এক্সপিএস বা অন্য কোনো ফর্মেটে আমরা চাইলে এটা এক্সপোর্ট করতে পারব একইভাবে আমরা যদি ক্লোজ করতে চাই ক্লোজে ক্লিক করলে এটা ক্লোজ হয়ে যাবে এটা আমাদের ক্লোজ অপশানটা দিয়ে দিচ্ছে ওকে তারপরে আমাদের এখানে আছে অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টসে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ার্ড অ্যাবাউট দ্যাট মিন্স ওয়ার্ড সম্পর্কে কিছু একটা তথ্য দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে মাইক্রোসফট লাইসেন্স কি না মানে মাইক্রোসফট আমরা কত ইউজ করছি ওয়ার্ড অফিস কত ইউজ করছি সেটা এবং এটার ভার্সন কত কি কত বিটের এখানে বিস্তারিত একটা তথ্য দিয়ে দিছে ওকে আমরা এখান থেকে এটা দেখে নিতে পারি ফিডব্যাকে আমরা কি করতে পারি আমরা কোনো কিছু একটা জিনিস ইনস্ট্যান্স যখন আমরা হচ্ছে দিতে চাচ্ছি তখন আমরা ফিডব্যাক থেকে আমরা সহজে এটা ক্লিক করলেই এই ফিডব্যাকটা আমরা এখান থেকে পেতে পারি ওকে এখানে বেশ কিছু অপশান আসতেছে আমরা ইসে দিকে আর গেলাম না 
তারপরে আছে কি আমাদের অপশন আছে এই অপশনে আমরা কি করতে পারি আমরা ল্যাঙ্গুয়েজে গিয়ে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে দিতে পারি তাছাড়া কি করতে পারি অ্যাডভান্সে গিয়ে আমরা বেশ কিছু কাজ করে দিতে পারি যে আমাদের হচ্ছে যে মানে স্টাইলগুলো কি হবে নর্মাল হবে না অন্য কোনো কিছু হবে আমাদের ফন্ট সাইজ কত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা এখান থেকে ঠিক করে দিতে পারি ওকে ওকে প্রুফিংয়ে আমরা বেশ কিছু কাজ করতে পারি আমাদের এটা কি অটোমেটিক হচ্ছে আপার কেসগুলো করবে না লোয়ার কেস করবে না আমরা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট করে আমরা প্রুফিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি চাই যে না অটো কারেক্ট করে দিবে তাহলে আমরা এটা অটো কারেক্ট অপশানটাকে চালু করে দিতে পারি যাতে করে পরবর্তীতে আমরা ছোট্ট করে কোনো কিছু যদি লিখি তাহলে এটা পুরো বিষয়টা ইনস্ট্যান্ট দিয়ে দিবে যেমন আমি হচ্ছে বি জি লিখলাম বি জি লিখলে যে বাংলাদেশ হবে আমি এখানে যদি বাংলাদেশ লিখে দেই এই বাংলাদেশ লেখার মানে বিজি লিখলেই আমাকে বাংলাদেশ লিখে দিবে আমরা টেস্ট করতে যদি চাই আমরা অ্যাড করে দিলাম দিয়ে হচ্ছে ওকে করে দিলাম ওকে করে দিয়ে এখানে ওকে করে দিলাম এখন আমরা যদি এখানে লিখি বি জি দিয়ে আমরা হচ্ছে স্পেস দিলেই আমাদের বাংলাদেশ লেখাটা চলে আসতেছে আমি লিখলাম বিজি দিয়ে দিচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ কেন কারণ আমরা হচ্ছে অটো কারেক্ট অপশনে ওখানে দিয়ে দিছি যে বিজি লিখলে আমাদের বাংলাদেশটা দিতে হবে এভাবে আপনি চাইলে আপনার নির্দিষ্ট কোনো টেক্সট এভাবে শর্ট কোনো ফর্মে লিখে রাখতে পারেন পরবর্তীতে শর্টকাট আপনি নিয়ে আসতে পারবেন আচ্ছা তারপরে আমাদের কি আছে তারপরে আছে ইউজিং দ্য ডিফল্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ডিফল্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আমরা তো অ্যাজ ইউজুয়াল এভাবে ইউজ করি আমরা ডিফল্ট সিস্টেমে রেখে দিলাম আমরা যে অ্যাকাউন্টে গিয়ে যে কাজগুলো করলাম সেগুলো মূলত ডিফল্ট অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্ট করে রাখা এবং পরবর্তীতে আমরা ওপেন করলে ঠিক একই ফিচার আমরা পাবো ওকে তারপরে আছে সেভিং মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আমরা একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট কিভাবে সেভ করব আপনি যদি যে কোনোভাবেই ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি ওপেন করেন না কেন পরবর্তীতে যদি এটা সেভ করতে চান তাহলে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করতে পারেন কিংবা এখানে আমাদের অপশন আছে এই সেভ অপশনে আমরা হচ্ছে প্রথমেই দেখে নিচ্ছি কিভাবে সেভ করতে হয় অতএব আশা করছি এটা নিয়ে আপনাদের কারো কোনো প্রবলেম থাকবে না তারপরে আছে ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং ডকুমেন্ট আমরা কিভাবে ওপেনিং ক্লোজ করতে পারি আমরা ফাইল অপশনে গিয়ে এই বিষয়গুলো আমরা দেখছিলাম ফাইলে গিয়ে ক্লোজিংয়ে ক্লিক করলে আমাদের এটা ক্লোজ হয়ে যায় ওপেনিংয়ে ক্লিক করলে এটা ওপেন হয়ে যায় ওকে আমরা একইভাবে সেটা সেভ অ্যাস করতে পারি যদি এই ডকুমেন্টটি আমরা হচ্ছে যে সেভ অ্যাস করতে চাই এই ডকুমেন্টটি আমরা যদি সেভ অ্যাস করতে চাই ভিন্ন কোনো নামে ডকুমেন্ট টু আছে ডকুমেন্ট যদি ফোর বা ফাইভ বা হচ্ছে যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আমি ভিন্ন কোনো নামে যদি সেভ করতে চাই তাহলে এটা সেভ অ্যাস করতে হবে ফাইলে গিয়ে আমাকে সেভ অ্যাস ক্লিক করতে হবে ব্রাউজ করে আমাকে এখানে লিখতে হবে ডেস্কটপে এটা হচ্ছে আমি ফাইলের নামটা লিখে দিই নিউ ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তারপরে কি করলাম ওকে করে দিলাম আমার নতুন নামে এটা হচ্ছে সেভ হয়ে গেছে নিউ ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব যে ক্রিয়েটিং এ নিউ ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট ইউজিং এ কিবোর্ড শর্টকাট আমরা কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে কিভাবে একটা ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারি সো আমরা ওয়ার্ড ডকুমেন্টে গেলাম ওয়ার্ড ডকুমেন্ট থেকে কন্ট্রোল এন প্রেস করলে আমাদের নতুন একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট দিচ্ছে এখানে নামটা দেওয়া আছে ডকুমেন্ট থ্রি সো আমরা হচ্ছে যে কন্ট্রোল দেন এন প্রেস করলে আমাদের নতুন একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট দিয়ে দিবে আমরা এবার দেখব ইউজিং হেল্প উইথ ইন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে কিভাবে আমরা হেল্প অপশনটাকে ইউজ করতে পারি সো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে গেলাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে হেল্পে ক্লিক করলে এখানে হেল্প যে গ্রুপ আছে হেল্প গ্রুপ থেকে হেল্প আইকনে ক্লিক করলে আমাদেরকে হেল্প করবার জন্য একটি হচ্ছে যে নেভিগেশন পেন আসছে এবং এখানে একটা বক্স আসছে এখানে আমরা যদি লিখে দেই যে ইনসার্ট টেক্স ইনসার্ট ওয়াটারমার্ক তাহলে কিভাবে ওয়াটারমার্ক করতে হয় সে অপশনগুলো আমাদের একটা সাজেস্ট করছে কি করছে ইনসার্ট এ ওয়াটারমার্ক ইনসার্ট এ ওয়াটারমার্ক সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে তথ্য দিচ্ছে যদি সম্ভব হয় এখানে হচ্ছে ভিডিও আকারে ওরা হচ্ছে যে বেশ কিছু বিষয় প্রোভাইড করছে আপনারা এখানে ইনসার্ট ওয়াটারমার্ক যেখানে লিখছি সেখানে আপনারা চাইলে আপনাদের বিষয়গুলো লিখতে পারেন আপনি যে বিষয়টা 
জানতে চাচ্ছেন সেটি ওকে তারপরে কি তারপরে হচ্ছে ইউজিং টেল মি উইথ ইন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজিং টেল মি উইথ ইন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটা কিভাবে ইউজ করতে পারি টেল মিতে আপনি কিছু একটা লিখতে পারেন আমরা যাই এখানে টেল মি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু এখানে আমি লিখলাম ফর্মেট টেক্স ইফেক্ট তার কিংবা আমরা এখানে লিখলাম স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার সো এখানে আমরা স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার লেখার সাথে এসপিইএল দিলেই এখানে আপনার সাজেস্ট করে দিচ্ছে ওকে এখানে গ্রামার চেক করছে না কারণ এখানে আমার কোনো কিছু লেখা নেই তার মানে আমি এখানে কিছু লিখি এখানে কিছু আমি ইচ্ছা করেই ভুল করে দিই দেখি আমাকে কি দেখাচ্ছে আচ্ছা আমি ইচ্ছা করে কিছু ভুল করে দিলাম ইট টেল মি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু এখানে স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামারে আমি দেখি চেক করে কিছু আসে কি না ওকে হ্যাঁ এখানে ওরা বেশ কয়েকটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে ইগনোর ওয়ান্স দ্যাট মিন্স আপনি যদি এই ভুলটা রেখে দিতে চান তাহলে এটা রেখে দিতে পারেন আর না চাইলে যে এর মধ্যে যেটা সঠিক সেটাতে আপনাকে ক্লিক করতে হবে এর মধ্যে প্রোভাইড সঠিক অ্যান্ড দেন চেঞ্জ অ্যান্ড দেন এখানে প্রোভাইড আছে অ্যান্ড প্রোভাইডে দেন চেঞ্জ তারপরে হচ্ছে যে পাওয়ার এখানে হচ্ছে যে পাওয়ার এপ দেওয়া আছে যার কারণে আমি পাওয়ারে ক্লিক করলাম পাওয়ার রাইট এই জন্য পাওয়ারটা দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে যে পয়েন্টের এই জায়গায় ভুল ছিল এটা হচ্ছে যে পয়েন্ট ক্লিক করলাম অ্যান্ড দেন চেঞ্জ করলাম আমার এটা হচ্ছে সঠিক করে দিয়ে দিছে এটার একটি শর্টকাট কি কমান্ড আছে যদি আমরা সেটা করতে চাই তাহলে হচ্ছে যে এফ সেভেন ক্লিক করতে হবে এফ সেভেন ক্লিক করলে যেটা হবে স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামারের এই নেভিগেশন পেনটা চলে আসবে পরবর্তীতে একই নিয়মে আমরা হচ্ছে যে আমাদের গ্রামারটিক্যাল কোনো মিস্টেক থাকলে ওয়ার্ডে কোনো মিস্টেক থাকলে আমরা এটা সলভ করতে পারব ওকে প্রোভাইড দেন চেঞ্জ পাওয়ার পাওয়ারফুল দেন চেঞ্জ পয়েন্ট দেন চেঞ্জ প্রোভাইডস দেন চেঞ্জ আমাদের এটি স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার কমপ্লিটেড তারপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে ক্লোজিং মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট কীভাবে ক্লোজ করবেন একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ক্লোজ করতে চাইলে আপনি কয়েকভাবে ক্লোজ করতে পারেন তার মধ্যে এখানে হচ্ছে যে ক্লোজ বাটনটিতে ক্লিক করলে এখানে এটাতে ক্লিক করলে আমাদের এটা ক্লোজ হয়ে যাবে যেহেতু সেভ করিনি এই জন্য সেভ অপশানস আছে ওকে আমি এটি সেভ করে রাখলাম ওকে তারপরে হচ্ছে কি ক্লোজ করা যায় আরও কয়েকভাবে আমরা জানি যে এখানে ফাইল থেকে ক্লোজে ক্লিক করলে এটা আমাকে ক্লোজ করে দিচ্ছে এই যে ক্লোজ হয়ে গেছে তারপরে আছে আমাদের ক্রিয়েটিং এ নিউ ডকুমেন্ট ইউজিং ডিফারেন্ট ট্যাম্পলেটস আমরা একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট বিভিন্ন ট্যাম্পলেটে নিতে পারি কিভাবে নেব আমাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্ট থেকে আমরা হচ্ছে যে ফাইলে যাব ফাইল থেকে ফাইল থেকে নিউয়ে ক্লিক করব নিউয়ে ক্লিক করলে আমরা হচ্ছে এখানে বেশ কয়েকটা ট্যাম্পলেট দেখতে পাচ্ছি যেগুলো আমরা আগেই ইউজ করছি তাছাড়া আমরা এখানে নিচের দিকে স্কোল ডাউন করলে অনেকগুলো ট্যাম্পলেট দেখতে পারবো এখানে যদি আপনারা এভাবে ট্যাম্পলেটগুলো খুঁজে না পান আপনার কাঙ্ক্ষিত ট্যাম্পলেটটি তাহলে এখানে লিখে সার্চ দেবেন যেমন আমি চাচ্ছি রিজিউম নামে ট্যাম্পলেট রিজিউম তারপর ইন্টারপ্রেস করলাম রিজিউম নিয়ে যত ট্যাম্পলেট আছে অনলাইনে সব ট্যাম্পলেট এখানে চলে আসছে আমার কাছে পছন্দ হচ্ছে যে এই ট্যাম্পলেটটি আমি এখানে ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করে ট্যাম্পলেটটা চলে আসছে এখন আমি চাইলে এই ট্যাম্পলেটটিকে আমার মতো করে ইউজ করতে পারি একইভাবে আপনি যদি অন্য কোনো ট্যাম্পলেট চান যেমন আমি হচ্ছে বার্থডে ট্যাম্পলেট যদি চাই তাহলে বার্থডে লিখে সার্চ করলাম বার্থডে আমাকে বেশ কিছু ট্যাম্পলেট দিচ্ছে যে ট্যাম্পলেট আমার চুজ করব সেখানে ডাবল ক্লিক করলে আমাকে সরাসরি ট্যাম্পলেটটি ওপেন করে দিচ্ছে এখন আমরা চাইলে এখানে আমরা আমাদের মতো কাস্টমাইজ করতে পারি হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ ওকে আমরা আমাদের মতো কাস্টমাইজ করতে পারছি তারপরে কি আছে ইউজিং অনলাইন ট্যাম্পলেট আমরা অনলাইন ট্যাম্পলেট অলরেডি ইউজ করে ফেলছি সো আজকের মতো এখানেই ধন্যবাদ সবাইকে